أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسند الشهاب 283 حديث أفش السلام تسلم سلام يين كي سلامت بلاسنس Selamla ilgili aleyhissalatü vesselamın sözlerini hatırlarsınız. Bir tane de bunu ekleyin. Böyle koleksiyon için ya bileğinize ya boynuza takmak için öğrenmeyeceğinize eminim. Çünkü aleyhissalatü vesselam dediyse kulağa küpe olsun diye takılır. Ama bu kalpte hatıra olsun diye canlı tutulur. Uygulamak içindir. Hayat onunla güzelleşir. Ameller onunla bütünleşir. O dedi diye kulluktur bundan dolayı. Alın size alıyoruz bize bir hadis daha. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem selamı yayın ki selamet bulasınız. Selamı yaymak. Bunu zaman zaman düşündüğünüzü zannediyorum. Ne dersiniz? Nasıl yayacaksınız? Hani aranızda selamı yayın. Böylece birbirinizi seversiniz. Birbirinizi sevmezseniz Müslüman olamaz. Cennete giremezsiniz gibi hadisleri biliyorsunuz. Selamı yaymak, selamı çoğaltmak, selamı ortaya koymak, selamı var kılmak gibi emirlerin galiba bizim dünyamızdaki anlamını daha bir ciddi düşünmek zorundayız. Söyleyin, bir beldede, bir bölgede sadece bir tek Müslüman aile varsa, bu aile Müslümanlık adına peygamberinden duyduğu bu emri gerçekleştirebilmek için ne yapması gerekir? Evine sık sık gidecek, evdekileri sık sık görecek, hep birbiriyle karşılayacak, hep herkes birbirini yani evde ana, baba, çoluk, çocuk kim varsa odaya girince, çıkınca, tekrar dönünce bir daha otururken aklına gelince, dışarıya çıkıp bir daha girince hep selam verecektir. Başka? Başkasını bilmiyorum. Yani surete bir selamlaşma artırış derdine düşecektir. Oysa Böyle bir ortamda selam verilecek bir kişi daha bulmaya çalışmak da selamı yaymak anlamına gelmez mi? Yani bir kişinin daha selam verilecek pozisyonda olmasını sağlamak, bir kişiyi daha İslam'a ve imana davet etmek, böylece selam verilecek ailelerin sayısını birden fazlaya çıkartmaya çalışmak gerekmez mi? Galiba bu dediğime göre selamı yaymak demek önce selam konusunda Müslümanların bu işi gücünün yettiği kadar hayatın tümüne yaymaları anlamına gelecek, diğeri de selam verilecek insanların çoğaltılması anlamına gelecektir. Buna göre selamla ilgili, selamın yayılmasıyla ilgili bir başka sahabe örneği hatırlıyoruz. Hani diyorlar ki o seçkin zümre, biz birlikte yürürken, 3-5 kişi beraber giderken eğer bir ağaç nedeniyle ikimiz bir tarafa, üçümüz bir tarafa ayrılmış, sonra ağaçtan sonra yeniden bir araya gelip yürümeye devam etmişsek, işte o ayrılıktan sonraki beraberlikte biz yine birbirimize selam verirdik diyorlar. Öyleyse selam verme konusunda, selamı yayma konusunda böyle bir ciddiyet gerektiğiymiş. Yani İçinizden biri mutfağa gitti, elinde bir başka şeyle döndü, yine selam verecek. Yan odada bir şey arıyordu, vardı, oğlunuz geri geldi, yine yanınıza gelince selam verecek. Ya da zile bakmak için, kapıya bakmak için dışarıya çıktı, içimizden birisi dönünce yine selam verecek. Yani ayrılıp beraber olunca ayrılırken bir selam, dönüşte bir başka selam anlamına selam yayılacaktır. Gerçi bunun bir toplumsal problem olarak uygulama zorluğundan da söz edilebilir. Yani insanlar buna alışmamışlarsa, bunu kendileri için ağızlarına bir yorgunluk, kafalarına bir yorgunluk anlamına geleceğini iddia edenleri de görmüşüm. Mesela bir hoca efendi varmış. Sokakta giderken selamsız geçtiği kimse olmazmış. Herkes onun selam vereceğini bilir hatta selama dururlarmış. Ya da kimileri bazen arkasından kızar selam ağacı kesildi mübarek derlermiş. Ama işte bu adam bir seferinde evine evindeki bir yapı için veya bir duvar tamiri için diyelim bir usta bulmuş. Demiş ki ben amelen olsam sen de usta ben taş getirsem sen de yapsan tamam hocam demişler. Ama adam öyle bıkmış ki çünkü hoca efendi taşı getiriyor. Selam veriyor, bırakıyor, dönüşte yine selam veriyor, sonra gidip başka bir taş getiriyor, selam verip bırakıyor, dönerken tekrar selam verip gidiyormuş, adam 
gelince selam al, giderken selam al diye yorulmuş ve demiş ki, Hocam sen bırak bu işi ben kendim hem taşı getiririm hem de taşı götürürüm. Yani adamın derdi ne ki diyesim geliyor. Çünkü mesela bir asansör kabininde birisi gelip selam vermezse ya da bir apartman boşluğuna düşer gibi inince karşıdan gelene ben selam vermezsem sanki kafamda ve gönlümde şöyle müthiş muazzam bir eksiklik hissediyorum. Çünkü selamun aleyküm demek Allah sana cennet versin, Allah seni cennette kılsın demektir. Söyleyin böyle bir duadan kim bıkar, ne zaman bıkar insanlar, hangi duanın kabul edileceği, yani eski tabirle müstecab olacağını bilmediğimizden dolayı, insanlar nedense böyle bir duaya ihtiyaçları yokmuş gibi, aa yeter artık selam ağacı kesildin, kes sesini dercesine yan yan bakıyorlarsa, yani istemiyorlarsa, ben cennet istemiyorum anlamına, bizden selam beklemiyorlarsa, yine onlara anlatıp yine selam verelim ama, galiba biz anlatmaya, onlar selam almaya bıkıyorlar da, selamsız bir toplum oluşturuyoruz. Peki, selamı yaymak konusunda acaba selamın yerine geçecek kelimelerle yaygınlaştırsak olur mu diye bir derdiniz var mı? Ben o konuyu bilmeyenlerdenim. Yani merhaba deseniz, iyi günler deseniz, iyi bugünler, iyi yarınlar, iyi işler, iyi açlar, iyi uykular, iyi uyanmalar, iyi rüyalar. Ben bunların selam yerine geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü onlar da güzel duygular olabilir ve fakat selamun aleyküm. Allah seni darus selama iletsin. Seni Allah darus selamda kılsın. Selamet yurdu senin olsun. Yani Allah sana cennet lütfesin demektir ki bunun yerine geçecek başka bir kelimeyi bilmiyorum. 284 İqtarabeti sa'atu ve la yezdadu nasu ale dünya illa hirsan ve la tezdadu minhum illa bu'dan. Kıyamet yaklaştıkça İnsanların dünyaya karşı hırsları artar. Bu durum onları Allah'tan daha da uzaklaştırır. Allah korusun. Kıyamet yaklaştıkça. Yani kıyamet ne zaman yaklaşmıyor? Her zaman yakın ve yaklaşıyor. Her gün bir günlük yaklaşıyoruz kıyamete. Ve biraz da genel ifadeyle bireysel bir kıyamet insanın ölümü ise, toplumsal bir kıyamet kavimlerin, kabilelerin ölümü ise, evrensel bir kıyamet tüm kainatın ölümü ise, her gün, her an, her dakika kıyamete doğru hep bir an yaklaşmaya devam ediyoruz. Öyle olunca insanlar galiba, Kıyamete yaklaştıkça yani kaybedeceklerini anladıkça dünyaya karşı hırslar artıyor. Bu ise onları Allah'tan uzaklaştırıyor. Ama neden ki diye sormak zorundayız. Yani bir Müslüman nasıl olur da ölümü yaklaştıkça dünyaya hırs artar? Öyle değil herhalde. Yani ey insanlar bakın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben söylüyorum size ben anlatayım siz anlayın. Yani ölümünüze yakın böyle bir hırs artımı söz konusu olacaktır. Yani siz dünyaya karşı daha bir hırslanacaksınız. Ömür sevgisi, yaşama sevgisi, hayata bağlılık, dünyaya bağlılık daha bir artma meyli gösterecektir. Dikkat edin buna imanınızla karşı koyabilirsiniz. İslamınızla bunu engel olabilirsiniz. Dikkat edin dünyaya meyletmeyin çünkü eğer dünyaya bir hırs ve ihtirasınız artarsa bakın ki sonunda bu sizi ancak Allah'tan uzaklaştırır diyor aleyhissalatü vesselam. Ben şahsen bu tür hadislerin bir özel uyarı olduğunu anlıyorum. Hani var ya insan yaşlandıkça iki şey gençleşir diyordu aleyhissalatü vesselam. Birisi dünya sevgisi biri de mal sevgisi. Peki ama madem ki öyleyse bu bir yaratılıştan taşınan özellik ve Kurtuluş imkanı yoksa o zaman peygamberimizin bize dediğinin ne anlamı olacak? Yani siz bunu çok görmeyin, yadırgamayın. Sonunda çok mal sevecek, çok can sevecek, çok hayat seveceksiniz. Ben öyle zannetmiyorum. Allah en doğruya ulaştırsın. Yani ey insanlar bakın ki böyle bir yanlışın eşiğindesiniz. Hayat devam ettikçe zannetmeyin ki dünya ile ilginiz kendiliğinden kopacak. Hayır bilakis şeytan sizi daha bir dünyaya bağlamaya daha bir mal sevgisiyle hayat sevgisiyle sizi meşgul etmeye çalışacak. Ondan kurtulmanın yolunu arayın diyor sanki aleyhissalatü vesselam. 285 Men lem yenfa'hu ilmuhu darra cehluhu İkra'il Kur'an'a ma nehake fe iza lem yenheke fe leste takravuh. Allahu Ekber. Kime ilmi fayda vermiyorsa cehaleti zarar verir. 
Kur'an'ı kötülüklerden alıkoyacak şekilde oku. Eğer o seni kötülüklerden alıkoymuyorsa sen onu okumuş sayılmazsın. Ve Allah. Ne yapsak ki? Bunun bir başka yolu yok mu ki? Biz hem Kur'an okusak hem kötülük yapsak dercesine insanlar hem Kur'an okumaya devam ediyorlar hem de kötülük yapmaya devam ediyorlar. Ama galiba unuttuğumuz bir özellikleri var. Kur'an okuyorlar mı ya da Kur'an okur gibi mi görünüyorlar? Çünkü Kur'an okumak demek, Kur'an'dan haberdar olmak demek olacaktır. Kur'an'ı anlamak demek olacak, anlamak için çabalamak demek olacaktır. Çünkü ben zaman zaman imkan buldukça soru veriyorum. Tanıdık ya da tanımadık arkadaşlara, insanlara, erkek veya kadınlara. Peki ama Kur'an-ı Kerim e, tabii okumaya devam ediyoruz elhamdülillah. Günde 5 sayfa, 10 sayfa. Peki bugüne kadar hiç meal okuyabildiniz mi? Hayır ama yani ama Kur'an okuyoruz diyor arkasından. Ben diyorum ki galiba içindekileri anlamaktan korkuyorsun. Anlarsan düzenin değişecek. Hayatın neşesi, hayatın rengi bozulacak galiba öyle mi diyorum. Sadece boyun büküyorlar. Bilmiyorum ama hadi isterseniz siz kendinize sorun. Ben size nereden bulup sizi nereden sorayım? Söyleyin. Yani Kur'an'ın ne demek istediğini anlamadan okuyan insanlar hem Kur'an okuyacaklar hem de elbette hayatları değişmeyecek. Çünkü bakın eğer sen Kur'an'ı hem okuyorsun hem de Kur'an seni kötülüklerden alıkoymuyorsa sen elbette onu okumuş sayılmazsın. Mesela bir binadasınız, bir alışveriş yerindesiniz ya da bir sokakta bir caddedesiniz. Bir levha var ki kocaman gözünüze sokulurcasına büyük inşa edilmiş, konulmuş oraya. Geçmenin yasaklığından, dokunmanın yasaklığına, bir şeylerin yasaklığından söz ediyor. Söyleyin, onu okuduğunuz halde devam ediyorsanız, yani o sizi kötülüklerden alıkoymuyorsa... Ne anlama gelir? Siz okuduğunuz anlamına gelir mi? Gerçekten okumadınız demektir. Yani onu okusaydınız elbette yapmazdınız. Peki söyleyin, Kur'an okudunuz, okuduğunuz Kur'an size namaz diyor. Tekrarla, ısrarla okuduğunuz Kur'an size miras pay usullerinden söz ediyor. Yani insanların paylarını anlatıyor. Ölen ölünce geriye kalanların ne kadar ne alacağını beyan ediyor. Ve sizin babanız ölüyor, anneniz ölüyor veya kardeşiniz ölüyor, yakınınız ölüyor. Siz sanki hiç Kur'an okumamış gibi davranıyor ve Allah'ın isteğinin dışında hem de tehdit ettiği konuya düşüyorsunuz. Bunlar Allah'ın hudududur. Bakın dikkat edin. İtaat edenler cennete, isyan edenler cehenneme dediği bir konu ama siz Kur'an okuyor ama Kur'an'ın dediğini dinlemiyorsunuz. Yani evet Kur'an okuyorum o bana içkiyi haram kılıyor ama ben ama ne yapayım çaresizim mecburum Kur'an'da bunu anlasın mı diyorsunuz yoksa bazen de böyle bir duygu kaplıyor içim yani insanlar hem Kur'an okuyacaklar hem okudukları Kur'an'la kötülüklerine engel olmayacaklar neden acaba? diye elbette düşünüyorum. Yani çünkü bu Kur'an benim kitabım. Bu Kur'an'la ilgili peygamberimin beyanlarını duyuyorum. Kim ki Kur'an okursa, Kur'an'la beraber olursa kötülüklerden alıkoyacaktır diye aleyhissalatü vesselam anlattığına göre yani bu insanlar ya Kur'an okumuyorlar yani ya okuduklarına Kur'an demeyeceğim ya bu insanlar Müslüman değil. E bu insanlara Müslüman değil dememe zaten yetki olmadığına göre Kur'an okuyor. Çünkü bu adam o zaman okudukları Kur'an modeli, Kur'an modeli dedi. Yani Kur'an'ı İslam'ın istediği gibi okumuyorlar anlamına gelse gerek. Çünkü... İnna salate tenha anil fahşâ ivel münker ayetinden de öğreniyorduk. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki kim ki namaz kılıyor ve kötülüklerden alıkoymuyorsa kıldığı namaz o namaz onu Allah'tan uzaklaştırır diyordu Allah korusun. Söyleyin tekrar edelim isterseniz beraber kime ilmi fayda vermiyorsa cehaleti ona zarar verir. Yani bir konuda ilmi fayda vermiyorsa bir adamın ne yaptığını neden öyle yaptığını bilmiyorsa veya ilmine göre Kur'an'ına göre vahyine göre sünnete göre ayarlamıyorsa amelini e o zaman o adam cehline göre hareket ediyor. Yani Allah'ın dediğini dinlemiyorsa yani o konuda Allah'ın dediğini dinlemiyorsa peygamberin dediğine kulak vermiyorsa yani başka birilerinin dediğine göre hareket ediyorsa Şimdi bu adama cehaleti fayda veriyor diyecek değilsiniz herhalde. Çünkü haşa Allah'ın dediği peygamberin dediğinin dışında faydalı yani ona fayda olacak bir şey mi buldu adam? Öyleyse elbette vahiy bilgidir, vahiy ilimdir, Kur'an ve sünnet ilmin ta kendisidir. Onlar yoksa kişide cehalet vardır, cehalette ancak zarar verir ilim fayda vermediği noktada. Kur'an'ı kötülüklerden alıkoyacak şekilde okuyun eğer o bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa... Biz onu okumuş sayılmayız anlamına gelecektir. 286 
iltamisu al-jara qabla shira'i dari ve rafiqa qabla tariq ev satın almadan önce komşuyu yola çıkmadan önce de arkadaşı araştırın yani komşular bulsak onlarla beraber arkadaşlık yapsak onları yola çıkınca denesek ticaret yapsak tamam bunlarla komşu olunur desek ondan sonra mı bir araya gelip kooperatif kurup ev yaptırsak filan bu hadis öyle mi söylüyor ki ben öylesini bilmiyorum biliyorsunuz o konularda pek bilgim olmadı şimdiye kadar gerçi öyle kooperatif kuranlardan da söz edilir Üç kişi kafa kafaya mı vermişler, el ele mi tutuşmuşlar, demişler ki arkadaşları, dostları şöyle bir teste tabi tutalım, evet. Onlar acaba bu testin sonucunda evet dediklerimizse onlarla birlikte bir kooperatif kuralım ev için, tamam demişler. Ne yapsak, kolayını bulmuşlar, dönemine göre mesela 100-200 para istemişler. Demişler ki varıp arkadaşlarına bize 100 verir misin? Bize yüz dinar, yüz dirhem verir misin demişler. O da eğer hiç tereddütsüz ne yapacaklarını sormadan ya da hiç itiraz etmeden alın buyurun dediyse tamam onu kaydetmişler ondan ayrılıp. Eğer yani aslında vereyim ama ne zaman verecektiniz aslında şimdi lazımdı ama isterseniz üç gün sonra versem ama yani vermek isterdim de şimdi çok acil durumum vardı gibi bahanelerle eğer verememiş ya da şartı vermeye çalışmışsa onları da kayda almamışlar. Böylece 35 kişi kadar toplayıp onlarla bir arada ev kurmaya çalışmışlar. Bilmem ama galiba şartlardan biri gerçekleşmiş. Tamam fedakarlık adına erkekleri ölçmüşler. Ama siz de bilirsiniz ki komşuluk ilişkilerini ayarlayanlar erkekler değil çoğu zaman. Hatta mesela can ciğer arkadaşlar, gecesi gündüzü beraber arkadaşlar, iyi biçtikleri bile ayrı gitmeyen arkadaşlar evlendikten sonra artık mecburen hanımlarının arkadaşlarının beyleriyle hanımlarının arkadaşlarının beyleriyle beraber olmak zorunda kalıyorlar ya Öyle olunca komşu bulmak için yani ev almadan önce komşu alacaktık ya acaba biz mi bulacaktık hanımın arkadaşı mı olacaktı yoksa beyin arkadaşı mı bayanın arkadaşı mı o ayrı bir tartışma konusu. Ama bir ev almadan önce insanlar bir yere taşınmadan önce insanlar oradaki komşuların gidişatını yaşantısını durumlarını eğer incelerlerse belki biraz daha rahat edebilirler. Mesela bazen bazen kimileri kimilerine hani kız vermek için veya oğlan vermek için soruyorlar. Öyle de olur mu dersiniz? Evet bazen de o yaşanıyor çünkü oğlan veriyorlar bir yerlere. Varıp soruyormuş adam ne dersiniz şu aile hakkında sizin komşunuzmuş aman aman illallah hiçbirini çarşıda baş açık göremezsin kadınların hiçbiri çarşı pazar gitmezler mümkün değil efendim adam evine her gün misafir getirir neredeyse ben olsaydım onlarla selamlaşmazdım bile aman ne yaparsanız yapın diyorsa birisi tamam o kendine göre beyan ettiği bu fikirlerden artık siz ne çıkarsanız ona göre evet veya hayır diyebilirsiniz. Onun için komşuları önce inceleyin sonra taşının bir yere diyemeyeceğim ama isterseniz komşularınızla siz geçiniyorsanız geçindiğinize göre o komşuyla siz beraber oluyorsunuz fikriniz kafanız gönlünüz birlikte oluyor. İşte siz de ona benziyorsunuz, o da size benziyor olacaktır. Buna göre birbirinize benzediğiniz komşularla daha yakın ama benzemeyenler de benzemeye çalışın, benzetmeye çalışın kendinize. Gidin ona deyin ki ben seni seninle komşuluk yapılabilir diye ben bu eve taşındım. Ondan dolayı hadi istersen benim evime peygamberimi çağırıyorum günlük sana da haftalık gelsek de beraber şöyle bir riyaz sadini okusak demeye başlayın. O eminim ki sizden böyle bir neticeyle ya apaçık net hayır ama ben Müslüman değilim ya da ben hadis istemiyorum ben peygamber istemiyorum diyebilecek onunla işte öyle bir komşuluk ilişkisi içinde olacaksınız bileceksiniz birbirinizi ama değilse o sizinle beraber peygamberi daha yakın tanıma işine başlayacak ve onunla da siz mizana konulacak nice sevaplar elde edeceksiniz yola çıkmadan önce de arkadaş araştırmayı Artık siz bu minval düşünürsünüz. Yani arkadaşı nasıl araştırıyorsunuz? Yolda o mu harcama yapsın? Siz mi sizin gittiğiniz yere Allah'ın emriyle mi gidiyorsunuz? Yoksa siz Allah'ın istemediği bir yere giderken Allah'ın istediği bir arkadaşlık mı kurmaya çalışıyorsunuz? Artık siz bilirsiniz. Gideceğiniz yola neden gidiyorsunuz? Bu yola kiminle gidilir? İyi düşünün. Eğer o yol Allah'ın istediği bir yolsa aynı yola gitmeyi Allah kendisinden istediğine inanan birisi ise artık onunla beraber o yola gidebilirsiniz.
287 İltemisur rızka fi habayel art Rızkı yerin gizliliklerinde arayın. Allah affetsin. Allah kimseyi hoca etmesin. Allah hepimizi iyi bir Müslüman etsin. Garip bir tecelli. Adam kürsüye oturmuşsa ya da söz ondaysa, mikrofona sahipse, hani her şey bildi havasına girecek ya şeytan da dürtüyor belki birazdan. Yani az daha havalanıyor ve ne dediğini bilmiyor çoğu zaman. Bir büyük şehrin, bir büyük caminin, bir büyük kürsüsünde çok çok büyük bir hoca efendi Kaleyana gelip bir seferinde bağırıyor, kürsüye vuruyor ve diyormuş ki, ey kara kürsü, sen burada nice hocaları kafir ettin diye. Hayrola demişler, ya hocam bu neyin nesi, nereden çıktı bu laf? Yani öyle laflar geliyor ki ağzımıza, frenini bulamıyoruz, balatası eskimiş, orada durmayı bilemiyoruz, heyecanlanıyoruz, bir havaya giriyoruz, hadi konuşuyoruz, bilsek de söz söylüyoruz, bilmesek de söz söylüyoruz diye adam dert yanıyormuş. Gerçekten zor bir iş. Yani lütfen dua edin. Tabi dini öğrenmek ve öğretmek toplumun çok özel bir kesiminin işi haline gelirse onlar bu işi bu kadar çekebilirler diye de aslında acıyın onları. Allah rahmet ve merhametin lütfetsin. Bakın böyle bir hadis çıktı karşımıza. Diyor ki aleyhissalatü vesselam İltemisu rızka fi habayel art Rızkı yerin gizliliklerinde, derinliklerinde arayın. Nasıl olacak yani ne anlayacaksınız? Ben hayatımın tümünde, yerin derinliğinde ve gizliliğinde ne aradım ki rızık olarak? Kazacaksın biraz daha derken orada bir işaret bulacaksın. Şöyle 5 metre daha, arkasından 115 metre daha. Tamam orada su fışkırmaya başladı. Ha buldum rızık diyeceksin. Ben yapmadım ömrümde. Nasıl aranacağını bilmem. Bu acaba yerin gizliliklerinde su aramak mıdır? Maden aramak mıdır? Yoksa toprağın altını üstüne getirerek ekim yapmak, dikim yapmak mıdır? Hangisini acaba aleyhissalatü vesselam tavsiye etmiştir bilmem. Bunlar benim şehir hayatında, şehir çocuğu olarak büyüdüğüm, hayatın gereği duyumsadığım, duyabildiğim, düşünebildiğim şeylerdir ama ben ondan ötesini nasıl ifade etsem? İsterseniz haydi, siz de bana yardımcı olun. Demek ki rızık aramak konusunda öyle bir görevimiz varmış. Ben rızık aramak denilince Hacer annemi hatırlıyorum. Bu işin temel prensibini ondan öğreniyorum. Babamız İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam da, hanımı annemiz Hacer Aleyhisselam'ı o Kabe'nin temellerinin bulunduğu yere kim yok, kimse yok, ekin yok, tarla yok, yol yok, bel yok bıraktığında ama rızıkları bitince Hacer annemiz rızık aramak için, Allah'ın lütfuna masar olmak için bir safa bir merve, tekrar safa merveye gidiyordu ya. İşte benim bildiğim böyle bir rızık arama işimiz var. Ama Aleyhissalatu vesselam diyor ki yerin gizliliklerinde arayın. Demek ki bizim rızkımızın üzeri toprakla örtülürmüş. Toprakla örtülmüş arazide de bizim rızkımız gizli kalırmış. Ben onu arayınca o rızık beni bulur, ben o rızkı bulurmuşum. Bu Toprağın altına attığım bir tohumun bana vereceği rızık şeklinde de olabilir ya da orada bir başka şeyler de bulabilirim. Hatta öyle fıkralar, hikayeler anlatılır. Baba vefat ederken üç oğlunu yanına çağırıp demiş ki, evladım sizin rızkınız olarak ayırdığım hani bir mebladan söz edilirdi ya, hani bir kesi altın değil bir çömlek altın diyebilirsiniz bu işe. Tabi altın demiyor adam lafı dolandırıyor. Falan tarlamız var ya ben onu oraya gömdüm sayın evladım benden sonra orayı bir güzel ararsınız bulursunuz inşallah der ve vefat eder. Çocuklar hemen işe girişirler bir uçtan bir uca öteki uçtan bu uca bu uçtan öteki uca bir kere bir kere sonra bir kere daha önce belki 20-25 santim. Hani bir bel ağzı diyorlar. Belki ikinci defa daha derine, sonra daha derine iyice toprağa sürüyorlar. Sonra bulamadıkları bu bir küp altını, bir kesi altını. Neyse ama bakalım hazırken burayı şöyle bir eksek diksek diyorlar. Öyle mümbit bir toprak haline geliyor ki, öyle verim arz edecek durumda ki, artık Allah verdikçe veriyor onlara rızıklarını, diyorlar ki meğer babamız bunu söylemiş. Mümkün, yani eskiden böyle fıkralar, hikayeler vardı bilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği bir hayat programını insanlar fıkralaştırıp hayatlarına program olarak alıyorlar, katıyorlardı. Belki bu da öyle uydurulmuş bir fıkra olabilir. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini yeniden dinliyoruz ve hayatımızın temel prensibi kabul ediyoruz. İltemisur rızka fi habayel art yani rızkı yerin gizliliklerinde arayın. Buna göre hatta minnet etmeyin, el ayak öpmeyin, 
Allah'ın rızık vereceğine inanın. Bu toprak sizi beslemek içindir. Bu toprağın altında sizin rızkınız vardır. Üstünde de vardır, altında da vardır ama bir bakın bakalım diye böyle bir işaret seziyoruz. 288 İntizarul faraci bis sabri ibadetun Sıkıntının geçmesini sabırla beklemek ibadettir. Yani Allah bir sıkıntı verdi. Zorlandınız, darda kaldınız, yoruldunuz, nefesiniz kesildi, olsun. Ama yine kulluğa devam ettiniz, feryat etmediniz, figan eylemediniz, sabrettiniz, dayanıp direndiniz, hep kul olmaya çalıştınız, o konumda ne yapacaksanız onu yaptınız. Sıkıntı nereden geldiyse onunla ilgili denendiğinizi biliyorsunuz, imtihana tabi oldunuz, farkındasınız. Öyle olunca sabırla, sebatla, ısrarla, tekrarla, devamla kulluğa bıkmadan, usanmadan Allah'ın dediğini dinlemeye, Allah'ın böylece imtihan ettiğini anlamaya çalıştınız. İşte bu da sizin için bir ibadettir. Evet zor gibi gelse de ama ne kadar neşeli, ama ne kadar tatlı bir ibadet anladınız mı? Çünkü zaten sıkıntıyı çekeceksiniz. Başka yolu yokmuş anladınız. O başınıza çöken sıkıntı, o sizin eridiğiniz, zorlandığınız, yani bütün imkanlarınızı bitirdiğiniz sıkıntı, siz patlasanız çatlasanız da, isyan etseniz de, ağzınızdan çıkanı kulağınız işitmeden, ne dediğinizi bilmeden yaşasanız da, hatta tepinseniz, göğe çıksanız, bir ip bulup isyan etseniz, intihar etseniz de o yine devam edecek zaten. İyisi kabul etmektir. Allah böyle sıkıntıyla imtihan ediyorsa ben bana düşeni yaparım. Şimdi elimde ne var? Elimde olanları yaptıktan sonra gerisini Allah'tan sabırla kurtuluş beklerim diyorsanız bu bir ibadettir ve öylece sevinin. Mesela bir evde kalmaya mahkum oldunuz kardeşlerinizle, diyelim annenizle veya ki anneniz gitti babanızla ya da işte öyle bir ortamdasınız, gidecek bir yeriniz yok, şu anda en münasibi orası, çaresizsiniz, evet sıkıntıdasınız, her şeyde suçlanıyorsunuz, her konuda dışlanıyorsunuz ama başka yapacağınız bir şey yok, şu anda oradasınız, oradan başka bir yere gitme imkanınız yok, daha iyi bir yer bilemiyorsunuz, sabırla, dayanın, direnin, kul olun, o ortamda, o durumda ne yapacaksanız onu yapın ve Allah'tan ümidinizi kesmeyin ki mutlaka Allah, Buna ibadet sevabı verecektir. Ya da bir işiniz var, sıkıntıdasınız, parasal sıkıntınız var, çaresizsiniz, başka imkanınız yok. Hırsızlık yapamayacaksınız, soysuzluk edemeyeceksiniz, çare yok, yapamadınız, başka imkanınız yok, bulamadınız. Kuru ekmeğe muhtaç oldunuz ama gayret edin, kul olun, isyan etmeyin. Beni böyle mi yaptın, bana bunu mu layık gördün demeyin. Ya da oğlunuz elinizden alındı, kocanız öldü, karınız öldü, anneniz babanız öldü, yakınlarınız hastalandı. Öyle çaresiz durumda imtihan oldunuz ki başka imkanınız kalmadı. Yine isyan etmeyin çünkü patlasanız çatlasanız da o durumdasınız, başka imkanınız yok ve siz dayanın, direnin, kul olun ve bu bir ibadet olsun sizin için. 289 Unsur ehâke zalimen ev mazlumen Kardeşine zalimse engelleyerek, mazlumsa kollayarak yardım et. Allahu Ekber ne kadar hoş, ne kadar güzel bir prensip. Aleyhissalatü vesselamı yeniden dinliyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem diye salatü selamlar gönderiyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ki böyle bir peygamberle tanıştırmış. Onun sözleriyle tanışıyoruz. Kardeşin zalim durumda olsun yardım et ama engelleyerek. Peki ya mazlum ona da yardım et ama kollayarak. Demiş ki aleyhissalatü vesselam zalim de olsa mazlum da olsa kardeşinize yardım edin. Sahabe soru veriyor ama ya Resulallah mazlumu anladık yardım edelim. Peki ya zalime ne yapacağız? Nasıl yardım edeceğiz? Onun da zulmüne engel olursunuz diyordu. İşte o bölümle birlik tamamlanmış bir tercümeyi yeniden okuyoruz. Kardeşine, kardeşin yani zalimse engelleyerek mazlumsa kollayarak yardım et. Öyle yapalım. Kardeşlerinize bakın kendilerine, kocalarına ve karılarına. Oğullarına ve kızlarına, komşularına ve çevrelerine, hatta bedenlerine, mallarına ve mülklerine zulmediyorlar mı? Yani siz zalim deyince ne anlamıştınız? Mesela Kur'an-ı Kerim şöyle bir zalim tarifi yapıyordu bilirsiniz herhalde. Ve men azlemu mimmen iftera alallahi kediben ev kedebe bi ayati. Yani Allah'ın dediklerini demedi zanneden öyle farz edip öyle yaşayan ya da demediklerini dedi diye kabul edenden daha zalim kim ola? Böyle bir zalim kardeşiniz var, zulmediyor. 
Yani haksızlık ediyor ayetlere karşı Allah'ın demediğini dedi zannediyor. Dediğini demedi zannediyor. Veya bir başka zalim tarifi alalım mı Kur'an'dan? Hani Lokman aleyhisselam oğluna nasihatlerinde ne diyordu? Ya buneyye la tüşrik billah inne şirke la zulmün azim. Yavrucuğum evladım sakın ha Allah'ı ortakla düşünme. Allah'a yetki sınırlaması getirme. Allah'a karşı şirke düşme, şirk inanışına düşme. Dikkat et ki bu gerçekten çok büyük muazzam bir zulümdür diyordu ya. İşte bundan dolayı böyle zulüm ortamında bir kardeşiniz var. Anlamıyor. Allah'a yetki sınırlaması getirdiğinin bilincinde değil. Oğlu konusunda, kızı konusunda, kendisi veya çevresi konusunda gerçekten zulmediyor. Allah'a sormadan dediğine rağmen farklı davranmaya çalışıyorsa onun bu zulmünü engellemeye çalışalım. O zaman yardım etmiş oluruz. O zalimce yaşamasın. O zulmederek yaşamasın. Ama ya mazluma gelince yani ya kardeşi ya tanıdığı ya tanımadığı ya birisi ya başkası zulmediyorsa ona yani onun Müslümanca yaşama hakkını elinden alıyorsa Allah'a kul köle olma imkanı elinden alıyorsa ona da yardım edelim. Elbette yardımcı olmak zorundayız. Zalim de olsa, mazlum da olsa zalimse engelleyerek mazlumsa kollayarak Kardeşlerimize yardımcı olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.